स्वागत है आप सभी का स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल पर तो आइए शुरू करते हैं आज हम एस एस सी एम टी एस टू थाउजेंड नाइनटीन का टायर फर्स्ट का वीडियो नंबर फोर जिसके अंदर हम बात करेंगे एम टी एस के एग्जाम में जीके और जीए से संबंधित पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखे अगर अब तक आपने स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन पर क्लिक करना भी ना भूले चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है बालकन एथलीट ऑफ द ईयर 2018 किसे चुना गया है तो लुका मेड्रिक को यानी कि लुका मेड्रिक को बालकन एथलीट ऑफ द ईयर टू चुना गया है लुका मेड्रिक की बात करें तो ये किस देश के तो क्रोएशिया के आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहा जाता है जीन पुल यानी कि आबादी में जीनों का जो संग्रह होता है उसको जीन पुल कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मूल प्रहरी कौन है विश्व व्यापार संगठन यानी कि विश्व व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मूल प्रहरी है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्थानीय स्व का जनक कौन है लाल रिपन यानी कि लाल रिपन को भारत में स्थानीय स्व का जनक कहा जाता है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है विनोद कुमार यादव को यानी कि विनोद कुमार यादव को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है बड़ी फर्मो की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहा जाता है अल्पाधिकार यानी कि बड़ी फर्मो की कम संख्या वाले जो बाजार होते हैं उनको अल्पाधिकार कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञापन समझौते की पद्धति कब शुरू हुई थी तो उन्नीस से यानी कि उन्नीस से ज्ञापन समझौते की जो पद्धति है वो शुरू हुई थी रायसीना संवाद के चौथे संस्करण की मेजबानी किस शहर ने की थी नई दिल्ली ने यानी कि नई दिल्ली शहर ने रायसीना संवाद के चौथे संस्करण की मेजबानी की थी राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी स्वामी विवेकानंद ने यानी कि स्वामी विवेकानंद ने राम कृष्ण मिशन की स्थापना की थी और कब की थी अठारह में नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है 16 सितंबर को यानी कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था बाबर बाबर भारत का प्रथम मुगल बादशाह था 2019 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है शेख हसीना ने यानी कि 2019 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना ने शपथ ली है और ये किस पार्टी से थी तो ये आवामी लीग पार्टी से नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है न्यूटन के तृतीय नियम पर यानी कि रॉकेट है वो न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं सेवाल यानी कि सेवाल मिट्टी के अपमार्जक होते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम का दूसरा संस्करण किस शहर में हुआ था पुणे में यानी कि ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम है इसका जो दूसरा संस्करण हुआ था वो पुणे में हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है अठहत्तर प्रतिशत यानी कि वायु में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो अठहत्तर प्रतिशत होती है और इसके अलावा ऑक्सीजन की मात्रा इक्कीस प्रतिशत होती है पेट्रोल की गुणवत्ता किससे व्यक्त की जाती है ऑक्टेन संख्या से यानी कि पेट्रोल की गुणवत्ता है उसको ऑक्टेन संख्या से व्यक्त किया जाता है आई के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है गीता गोपीनाथ को यानी कि गीता गोपीनाथ को आई के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है इलेक्ट्रोमीटर में यानी कि दूध की शुद्धता होती है उसको इलेक्ट्रोमीटर में मापा जाता है साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें होती है नींबू में यानी कि साइट्रिक एसिड है ये मुक्त रूप से नींबू में होती है किसे भारत का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को अमीर खुसरो को भारत का तोता भी कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है पांच जगत का वर्गीकरण किसने किया था विटेकर ने 
यानी कि वीटेकर ने पांच जगत का वर्गीकरण किया था पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था 1914 में यानी कि सन 1914 में पनामा नहर का निर्माण हुआ था सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था महात्मा गांधी जी ने यानी कि महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है लद्दाख का पठार यानी कि भारत में सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार है कुषाण वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था कनिष्क यानी कि कनिष्क कुषाण वंश का प्रसिद्ध राजा था कौन सी पांच वर्ष योजना केवल चार वर्षों की थी वो तो पांचवी पंचवर्षीय योजना यानी कि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वो केवल चार वर्षो के लिए ही थी और कब से कब तक थी तो वह उन्नीस से 1978 तक नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसी क्रांति की स्वास्थ्य हुई थी 1917 में यानी कि जो रूसी क्रांति है 1917 में हुई थी भारत किस वायसराय के काल में स्वतंत्र हुआ था लॉर्ड माउंट बेटन के काल में यानी कि जो भारत है लॉर्ड माउंट बेटन के काल में स्वतंत्र हुआ था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहा स्थित है बेंगलुरु में यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है यानी कि इसरो ये कहाँ पर है बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना कब हुई थी तो ये सन उन्नीस में तो ये था वीडियो नंबर फोर इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूले हम फिर मिलते हैं इसके पार्ट फाइव में तब तक के लिए थैंक यू